من 1993 لليوم شخص واحد أدار المصرف المركزي شخص صار بثلاث وجوه وثلاث سياسات نقدية وبقي يعبر عن نفس المصالح لنفس الطبقة ويتخبى ورا شعارات المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي المناسب وقت اللي بكون عم يخدم مصلحة اللبناني رياض الأول من 1993 لل 2019 قدم رياض الأول نفسه رجل البحبوحة كرس تدخل المصرف المركزي بالسوق للحفاظ على سعر صرف ثابت بكل المعاملات 1507.5 ليرة للدولار سمح التثبيت بالحفاظ على القيمة الشرائية لمعاشات المقيمين وبالاتكال على السلع المستوردة فعليا كان التثبيت عم يخدم مصلحة الفئات الأعلى بالنظام المالي بشكل أساسي عبر ملفين كبار دين العام وتهريب الأموال أولا دين العام 86.7 مليار دولار وقت اللي كان رياض الأول عم بيثبت سعر الصرف كان رفيق الحريرة عم بيتدين بلا حساب وكانت المصارف قبلين تدين حكومات الحريرة بالليرة طالما الليرة ثابتة وما في خوف على قيمة الدين ولا على فوائده 70% من الدين العام بالليرة و87% منها ديون للمصارف تربح عليها فايدة من الدولة وصل مجموعة فوائد من سنة 93 ل 2019 لنحو 85 مليار دولار ثانيا تهريب الأموال وتبلشت الأزمة تبين بقي رياض الأول متمسك بتثبيت سعر الصرف وسمح لكل المستفيدين من الفوائد العالية على الليرة ومن الهندسات المالية يشتروا دولارات على سعر ثابت من المصرف المركزي ويحولوها لبرا من آخر 2018 لآخر 2019 طلع من النظام المصرفي أكثر من 15 مليار دولار بتخص أصحاب الودايع اللي بتفوق قيمتها المليون دولار رياض الثاني من 2019 لل 2021 بال 2019 خلص وهم البحبوحة وانفجرت الأزمة ليحمي رياض الثاني نفسه كان لازم يرضي طرفين السياسيين والتجار المحسوبين عليهم والمصارف لهيك بدل تثبيت سعر الصرف ظهر الوجه الثاني لرياض سلامة وجه تعدد أسعار الصرف أولا السياسيون والتجار كانت السلع الأساسية عم تستورد بالسعر الرسمي على 1005 بعدين بأسعار ارتفعت تدريجيا بحسب القطاعات تمهيدا لربطة بسعر السوق سمى رياض الثاني هذا النموذج الدعم بس عمليا هالنموذج كان عم يدعم الاستيراد باموال الناس نفسها وكان عم بيسمح على الطريق انه المحتكرين والمستوردين يحققوا ارباح خياليه وبما انه حزب المحتكرين والمستوردين مقرب ومرتبط بالسياسيين اعتبر رياض الثاني انه هالنموذج هو خدمه منه للطبقه الحاكمه تيحمي راسه على حساب المال العام ثانيا المصارف ردد رياض الثاني مقوله المصارف الودايع بخير أنا مرتاح أنتوا قليل بس اخترع سعر صرف جديد بيسمح للي عنده دولار كاش بالمصرف يسحب منهم بسعر كتير أقل من سعر السوق وسمى هالشي هيركت طوعي أو هيركت بيقرر المودع يعمله على نفسه ليتحمل هو كلفة الخسارة ويخلص البنك من عبء الودايع بالدولار بس على الليرة اللبنانية عم يقبض أقل من ما لازم يقبض مزبوط ولكن خياره يعني هو عم بيقرر ثالثا رياض الثالث من 2021 ومكمل اليوم رياض الثالث عم ينهي تعدد اسعار الصرف اللي اجى تحت عنوان الدعم لكل سلعه على حال وصارت معظم السلع تستورد وفق سعر صرف المنصه اللي هو ادنى بشيء بسيط من سعر الصرف السوق الموازيه براهن رياض الثالث على المنصه لتصير قريبا اداه التداول الاساسيه بالدولار بيعا وشراء وتصير هي اللي بتحدد السعر الفعلي للدولار مش السوق الموازية بس الالف وخمسة باقية بقطاع واحد على الأقل قطاع المصرفي لأنها بتسمح للمصارف ومصرف لبنان يقيموا خسائرهم بسعر أدنى بكتير من قيمتها الفعلية لهلأ كل الودايع بالدولار اللي تبخرت عم تنحسب بميزانيات المصارف على الالف وخمسة المنصة للجميع والالف وخمسة للمصارف هي المعادلة الجديدة للرياض الثالث اللي عم بجرب يلملم الفوضى اللي اخترع رياض الثاني لا يخفي الخسائر اللي تسبب فيها رياض الاول <تصفيق>